А когда мы говорим о противопоказаниях беременности, только тогда, когда может страдать женский организм в первую очередь, потому что именно нагрузки на женский организм в эти 9 месяцев могут э, ну, принести вред женскому здоровью, не ребенку, женскому здоровью. Да? То есть в первую очередь мы говорим о заболеваниях матери. Дальше. Что может повредить ребенку при заболеваниях матери? А, ну, чаще всего это медикаменты, которые женщина принимает. То есть, если говорить о состоянии функции органов, это как раз сторона матери. Если говорить о том, что попадает через пуповину и э, к ребенку, это как раз медикаменты, вся вот это лечение, которое женщина получает, насколько это безопасно для ребенка, потому что некоторые есть эротогенные вещества, которые могут вызывать повреждение уродства да, у, у будущего, будущего ребенка э, и вообще мешать хорошему, хорошему краснобжению и, или, там, скажем, своим питательных веществ. Вот это то, что играет важную роль тоже со стороны матери, но уже в плане приема э, препаратов. И, конечно, еще один важная группа таких как бы э, ну, противопоказаний – это генетика. Генетика, то есть, если, скажем, у мамы есть серьезная хромосомная аномалия или есть мутации отца и матери, которые дают опасные для жизни, фатальные, как мы говорим, заболевания – то ясно, что такие дети не выживут, такие беременности, они как бы не смогут ну, прогрессировать, или такой ребенок очень рано умрет. И это, эти случаи были раньше, и сейчас стараются как бы это все э, заранее ну, как бы прогнозировать, потому что если знают, что у мамы или, или у отца есть в роду какие-то заболевания, э, то можно прогнозировать, и как можно с этим, э, ну я не люблю слово бороться, но как решать эту проблему можно. Можно с помощью эко, можно с помощью донорских циклеток, донорских э, э, сперматозоев, да сейчас даже используют донорские циклетки, когда берут, скажем, цитоплазма, может быть, есть митохондриальные такие заболевания, они довольно бывают опасными, вот, чтобы не было передачи цитоплазмы, потому что что такое плотворение? Это вот яйцеклетка, и туда входит сперматозоид, теряющий хвостик, и она как бы поглощает этот сперматозоид, то есть цитоплазма это все от матери, поэтому митохондриальные генетические заболевания передаются от матери. И вот сейчас тоже делает уже, как говорится, три, три получается, родителя. То есть цитоплазма – это от одной мамы, ядро – от биологической мамы и, значит, до этот... Как его <смех> сперматозоид это там от отца. То есть варианты сейчас многие, но вот генетика, она играет важную роль. И я консультировала несколько пар, где действительно были поломки со стороны и, и отца, и матери, именно поломки. И я, у меня есть доступ к атласу генетических заболеваний. Мы только сейчас заполняем этот атлас. Данных очень мало. Но уже есть некоторые данные, какие, например, генетические поломки могут мешать вынашиванию, может сопровождаться более частыми потерями беременности или даже бесплодием. Поэтому я могу сравнить комбинации и этих генов, то есть посмотреть и дать какие-то определенные советы паре, что и как делать, насколько здесь ЭКО с предимплантационным заболеванием, с предимплантационной диагностикой поможет, а когда не поможет. 